ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಿದ್ದಾ ಜಿದ್ದಿನ ಅಖಾಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾದ ಫೈಟ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಮಲತಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬರೀ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಡೆಸಿರುವ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಣ ಸರ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಗಳಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು ಮೇಧಾವಿ ಸಜ್ಜನ ಶೌಚನ್ಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬೋಣ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದುರಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವೇ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಸ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನೂರೆಂಟು ಸಮಾಜ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರ ಧೋರಣೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಟು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂ
ಇದು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಮಾತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ 